இந்த உலகம் பல போர் வீரர்களை கண்டுள்ளது அலெக்சாண்டர் நெப்போலியன் செங்கிஸ்கான் இவர்கள் பெற்ற வெற்றிகள் வரலாற்றில் பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது இவர்கள் வரிசையில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டிய மாவீரர் பலராலும் பேசப்பட வேண்டிய போர் வீரர் பச்சை மாமிசத்தை புசித்து எதிர்ப்பட்ட நாடுகளை எல்லாம் தும்சம் செய்தவன் இவன் பெயரை கேட்ட மாத்திரத்தில் பல சாம்ராஜ்யங்களும் பயந்து நடுங்கினை எதிரிகளின் சிம்ம சொப்பனம் நதிக்கரையில் வாழ்ந்த ஹான் இனத்தைச் சேர்ந்த அரசன் ஒருவனுக்கு மகனாக பிறந்தவன் தான் அட்டில்லா பிறக்கும் போதே ரோமானியர்கள் மீது வெறுப்புணர்ச்சியோடு பிறந்தவன் அட்டில்லாவுக்கு பனிரெண்டு வயது இருக்கும் போதே ஹன்களின் தலைவர்களாக ஆட்சி புரிந்து வந்த அவனது சிற்றப்பாக்கள் அவனுக்கு பரம விரோதியானார்கள் ரோமாபுரிக்கு அந்த சிறுவனை அனுப்பி வைத்தால் அங்கே உள்ள பழக்க வழக்கங்களால் அவன் கேட்டு குட்டிச்சுவராக போய்விடுவான் என்பது அவர்களுடைய கனவு ஆனால் வாழ்வில் பெரும் லட்சியங்களை கொண்டிருந்த அட்டில்லாவை ரோமாபுரியின் செல்வாக்கால் பண்படுத்தவும் முடியவில்லை பால்படுத்தவும் முடியவில்லை ரோமாபுரி அட்டில்லாவிடம் பல புதிய லட்சிய கனவுகளை ஏற்படுத்தியது தன் இன மக்களை ஒன்றுபடுத்தி உலகத்தையே வெல்ல வேண்டும் என்கின்ற சபதத்தோடு டான்யூப் நதிக்கரைக்கு திரும்பி வந்தான் காலம் கனியும் வரை காத்திருந்தான் ஹன்களின் தலைவரான ருவாஸ் மன்னர் இறந்தவுடன் காஸ்பியன் கடலில் இருந்து டான்யூப் நதிக்கரை வரை பரவி கிடந்த நாடோடி இன மக்களுக்கு தலைவனானான் ஆட்டில்லா ஆட்சியை தன்னோடு பகிர்ந்து கொண்ட தன் சகோதரனை கூட ஆட்சி அதிகாரத்திற்காக தன்னுடைய வாளுக்கு இரையாக்கி தீர்த்து கிட்டினான் இதிலிருந்து தொடங்கியது அட்டில்லாவின் கோரமுகம் ரோம் சாம்ராஜ்யம் நீங்களாக ஆசியாவில் இருந்த மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் ஒன்றுக்கு அதிபதியானான் ஆட்டில்லா அவன் பெயரை கேட்ட மாத்திரத்தில் பல சாம்ராஜ்யங்கள் பயந்து நடுங்கின கிபி நானூத்தி ஐம்பது மேற்கு ஐரோப்பாவில் பெரும் பூகம்பம் ஏற்பட்டது கீழ்வானத்தில் வால் நட்சத்திரம் ஒன்று தோன்றியது சந்திர கிரகணம் ஏற்பட்டது ஒரு நாள் ரோமாபுரியின் மீது இரத்த மலை பொழிந்ததாகவும் சொல்லப்பட்டது இந்த துர்குறிகளைத் தொடர்ந்து ஐந்து லட்சம் போர் வீரர்களோடு ஆட்டில்லா மேற்கு ஐரோப்பாவின் மீது படையெடுத்தான் மேற்கு ஐரோப்பிய பேரர் லஞ்ச ஊழல்களாலும் பேராசை திமிங்கலங்களாலும் மெல்ல சரிந்து நாசமாகி கொண்டிருந்தது திடீரென ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் மீது ஒரு காட்டு மிராண்டி இனம் படையெடுத்து வந்தது அவர்கள் அனைவரும் ஒரே மாதிரியான காட்டு கூச்சல் எழுப்பி கொண்டு வந்தார்கள் அதன் காரணமாகவே அவர்கள் ரோமானியர்களால் ஹன்கள் அதாவது காட்டு மிராண்டிகள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் இதுதான் ஹன்களின் முதல் படையெடுப்பு சீன எல்லையிலிருந்து ஐரோப்பாவின் ரைன் நதிக்கரை வரை ஆட்டில்லாவின் ஆதிக்கம் கொடிகட்டி பறந்தது ஒருமுறை ரைன் நதிக்கரையை அடைந்த போது மெட்ஸ் என்னும் நகரில் பெரிய எதிர்ப்பை அவன் சந்திக்க வேண்டியிருந்தது மெட்ஸ் நகரத்தின் மதகுரு தன் படைகளுக்கு தலைமை தாங்கி ஆட்டில்லாவின் படைகளை எதிர்த்து வலிமையாக தாக்கினார் பெரும் போருக்கு பின் ஆட்டில்லா அந்த நகருக்குள் நுழைந்தான் நுழைந்ததும் அந்த மதகுருவை பிடித்து மரண தண்டனை விதித்து கொடூரமாக கொன்றான் பின்னர் தன் படை வீரர்கள் படை சூழ தேவாலயத்தின் பாடிக்கட்டிகளில் ஏறினார் கதவுகளை திறந்து உள்ளே நுழைந்திருந்தால் ஏராளமான பொண்ணுக்கும் பொருளுக்கும் அவன் அதிபதியாக இருக்க முடியும் ஆனால் வாயில் படியை அவன் அடைந்தவுடன் கதவுகள் தானாக திறந்து கொண்டு அண்ட சராசரங்களும் அஞ்சி நடுங்கும்படி பயங்கர ஓசை கேட்டது உலகையெல்லாம் தன் பெயரை கேட்ட மாத்திரத்தில் கிடுகிடுக்க வைத்த அட்டில்லா அந்த ஓசையினை கேட்டு அஞ்சி நடுங்கி போனான் அட்டிலாவின் படை வீரர்கள் மூட நம்பிக்கைகளில் மூழ்கி போனவர்கள் என்பதால் கிறிஸ்தவ மத கடவுளே தேவாலயத்திலிருந்து பேசியதாக பயந்து அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்தார்கள் பெரும் போருக்கு பிறகு மெட்ஸ் நகரை வென்ற அட்டில்லா அந்த நகரில் கிடைத்த பொருட்களை பெற முடியாமலேயே திரும்பினான் கிபி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு உலகத்தின் மிக பெரியதும் இரத்த தாகம் நிறைந்ததுமான போர் ஒன்று நடந்தது சலாமஸ் பள்ளத்தாக்கில் மன்னர் டியோடர்கின் படைகளை ஆட்டில்லா வென்றான் இருப்பினும் ஹன்கள் கடைசியில் பின்வாங்கி செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது ஆட்டில்லாவை பொறுத்தவரை அது ஒரு பெரிய தோல்வியாக இருந்தது ஆனால் அவனுடைய படை வீரர்கள் இந்த தோல்வியை பற்றி சிறிதும் கவலைப்படவில்லை காரணம் தங்கள் தாயகமான டான்யூப் நதிக்கரைக்கு அவர்கள் திரும்பிய போது அவர்களின் ரதங்களின் மீதும் குதிரைகளின் மீதும் ஏராளமான பொண்ணையும் மணியையும் மூட்டை மூட்டையாக சுமந்து வந்தார்கள் இந்த போர்களால் அட்டில்லா தெளிவான பாடம் ஒன்றை கற்றுக்கொண்டார் ரோமானிய படை வீரர்களைப் போல தனது படைகளும் கட்டுப்பாட்டினை பெறாவிட்டால் 
போர்க்களங்களில் வெற்றியை குவிப்பது சாத்தியமில்லை என அவன் தெரிந்து கொண்டான் எப்படியும் ரோம் சாம்ராஜ்யத்தை அழித்து புதிய சாம்ராஜ்யம் ஒன்றை கட்ட வேண்டும் என்று விரும்பினான் டான்யூப் நதிக்கரையில் பெரிய நகரம் ஒன்றை நிறுவினான் ரோமானிய படை தளபதி ஒருவரின் மூலம் தனது படைகளுக்கு கடுமையான பயிற்சி அளித்தான் அட்டில்லாவின் அடுத்த படையெடுப்பு தொடங்கியது இத்தாலியின் நுழைவாயில் என்று கருதப்படுகிற அகுல்யா கோட்டையை மூர்க்கத்தனமாக தாக்கினான் எத்தனையோ முற்றுகைகளை முறியடித்து வெற்றி கண்ட அந்த கோட்டை அட்டில்லாவின் மஞ்சள் வீரர்களின் முன் மண்டியிட்டு பணிந்தது நகரை நாசப்படுத்திய பிறகு அட்டில்லா முழு திருப்தியோடு தனது படை வீரர்களுடன் அங்கிருந்து புறப்பட்டான் எதிர்பட்ட நகரங்கள் எல்லாம் எல முடியாமல் வீழ்ந்தன எடிடும் திடீரென்று தோற்றிய ஒரு தொற்று நோய் ஆட்டிலாவின் படைகளை தாக்கியது நாளுக்கு நாள் நோய் கடுமையாக பரவி ஆட்டிலாவின் படை எண்ணிக்கையில் பெருமளவு குறைந்து போய்விட்டது தனது முயற்சியில் பின்வாங்க விரும்பாத அட்டில்லா ரோமாபுரியின் மீது படையெடுத்தான் அட்டிலாவின் கடைசி காலம் துயரமாகவே முடித்தது தாயகத்துக்கு திரும்பிய அவன் பெரும் எதிர்ப்பினை சமாளிக்க வேண்டியிருந்தது ஜெர்மானிய சிற்றரசர்கள் அட்டிலாவுக்கு எதிராக பெரும் கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டார்கள் ஒருமுறை ஒரு ஜெர்மானிய தளபதியை தோற்கடித்து அவனுடைய பாசறைக்குள் நுழைந்தான் அட்டில்லா அந்த தளபதியின் அழகான பெண்ணுறுத்தி மண்டியிட்டு தனது தந்தையின் உயிருக்காகவும் தன் சகோதரர்களின் உயிருக்காகவும் மன்றாடினாள் ஆனால் அதை கண்டு அட்டில்லாவின் இதயம் இலகவில்லை தளபதியாகிய அவள் தந்தையையும் அவள் சகோதரனையும் வெட்டி வீழ்த்தினார் அந்த பேரழகியை மட்டும் அவன் கொள்ளவில்லை மாறாக அவளை தனது அந்த புறத்தில் சேர்த்து கொண்டான் அப்போது அட்டிலாவின் வயது அறுபது இடில்வோ என பெயர் கொண்ட அந்த பேரழகிக்கு வயது பதினாறு தனது நானூறாவது மனைவியாக அட்டிலா அவளை திருமணம் செய்து கொண்டான் அட்டிலாவின் திருமண விருந்து எல்லா நாடுகளிலிருந்தும் பிரதிநிதிகள் வந்தனர் அவர்கள் ஏராளமான வெகுமதிகளையும் கொண்டு வந்திருந்தார்கள் மகள் பொழுது கேளிக்கைகளில் கழிந்தது இரவு புதிய மனப்பெண்ணோடு படுக்கைக்கு சென்றான் அட்டில்லா மறுநாள் காலை அட்டில்லா எழுந்திருக்கவே இல்லை ரத்த வெள்ளத்தில் அவன் உறைந்து கிடந்தான் மாரடைப்பால் ரத்த நாளம் வெடித்து மூக்கிலிருந்து ரத்தம் வடிந்து அவன் இறந்து போய்விட்டதாக சொல்லப்பட்டது அவனுடைய புது மனைவி சிலை போல் அருகே நின்றால் உலகத்துக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கிய அட்டில்லாவின் இறுதி வாழ்க்கை சோகமாகவே முடிந்தது இறந்து போட அட்டில்லாவின் உடல்களை சுற்றிலும் அவன் வெற்றி கொண்ட வீரர்களின் வாள்கள் வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருந்தது அவன் வெற்றி பெற்ற மன்னர்களின் முடிகளும் அவன் கொள்ளையடித்த விலை உயர்ந்த பொருட்களும் அவன் பிரேதத்திற்கு அருகில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது போர்க்களத்தில் அட்டில்லா பயன்படுத்திய வில்லும் அம்பும் அவன் தலைமாட்டில் இருந்தன உலகத்தில் சாபக்கேடான அட்டில்லாவின் உடல் புதைக்கப்பட்டது அவன் குதிரை குழம்போசை கேட்டு அஞ்சு நடுங்கிய மன்னர்களும் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டார்கள் பெரும் படையுடன் கனகம்பீரமாக பல நாடுகளை வென்றவன் என் கால்பட்ட இடங்களில் புல் பூண்டே முளைக்காது என்று தன்னை பற்றி பெருமை பேசிக் கொண்டவன் உலகத்தின் சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கியவன் புதைந்திருக்கின்றான் பூமிக்கடியில் 